Hola, en el video de hoy les enseñaremos a cómo realizar el siguiente programa, el cual consiste en un sensor de temperatura LM35 conectado a los pines analógicos de un PIC 18F4550 y con un LCD que nos ayuda a desplegar la temperatura sensada por el dicho sensor. Además, el programa cuenta con la condición de que cuando la temperatura sea mayor a 40 grados, se encenderá un LED para establecer un tipo de alarma. Le voy a mostrar rápidamente cómo funciona el programa. Aquí, como vemos, va cambiando la temperatura de acuerdo a lo que le estamos mandando al sensor. En este caso aquí hay 38 grados y aquí de igual manera. Y cuando pasamos de los 40 grados, se enciende el LED. Y si bajamos, pues se apaga. Bueno, ahora les enseñaré cómo es la programación. Bueno, nos encontramos aquí ya en el CSS Compiler y vamos a iniciar la programación. Lo primero que tenemos que hacer es incluir la libre, las librerías. En este caso la primera es la del PIC que utilizaremos, que en mi caso va a ser la del 18F4550. Eh, aquí no hay problema si ustedes están utilizando el 16F877A realmente la programación es la misma solamente tendrían que cambiar el, la librería por la del PIC que van a utilizar lo siguiente que haremos será poner el device y en este caso vamos a poner ADC que es el conversor analógico digital y lo vamos a poner en 10 bits lo siguiente será poner los fuses, en este caso yo voy a poner los siguientes, si ustedes tienen algunos específicos que ocupan, pues no hay problema, esto realmente no afecta a el, el funcionamiento del programa. Ahora vamos a asignar el reloj, lo vamos a poner en 4 MHz. Vamos a incluir las librerías del LCD. Y ya por último, la librería de las matemáticas. Listo, ya tenemos todo nuestro encabezado. Ahora iniciaremos con la programación. Vamos a iniciar con el void main. y adentro vamos a poner lo siguiente este es el modo en el que va a trabajar el reloj del conversor ahora ponemos respecto a los puertos vamos a para evitar las complicaciones vamos a poner que sean todos los analógicos Y vamos a poner que nuestro puerto B del PIC sean salidas. Listo. Ahora vamos a declarar eh, unas variables como int16. A la primera le vamos a llamar A. Y una como int8. Le vamos a poner temp. Estos nombres recuerden que pueden cambiar de acuerdo a cómo se les haga más fácil. Vamos a iniciar el LCD. Y vamos a iniciar un while, un ciclo while. Que va a ser infinito. Ponemos los corchetes. Y dentro de este while vamos a poner lo siguiente. Primero vamos a poner en qué canal va a estar este, nuestro conversor analógico. En este caso, vas, recuerden que en la mayoría de los PICs, el puerto A es el único que cuenta con este, este tipo de puertos analógicos. Así que siempre se va a trabajar con el puerto A. Y en los paréntesis vamos a poner el pin específico del que queramos trabajar. En este caso voy a poner en el 0. Ya que vamos a utilizar el pin A0. Le vamos a poner un delay de 20 microsegundos. 
ahora en la variable A vamos a leer lo que esté eh, mandándose al puerto analógico al que asignamos al principio, la, al A0 y vamos a poner el siguiente comando así en, el, en la variable A se nos irá guardando todo lo que lea el pin A0 ahora en la variable T vamos a hacer la siguiente conversión para pasar de eh, valor analógico a valor eh, en temperatura esta fórmula es, este, viene en el datasheet del sensor del LM35 y el siguiente es el valor que leemos en analógico que en este caso es nuestra variable A por 500 perdón aquí me equivoqué por 500 y todo esto entre 1023 y simplemente le damos punto coma ahora haremos lo de que se despliegue en el LCD la temperatura para eso vamos a escribir lo siguiente LCD go to xy y en, vamos a iniciar en la línea 1 en, el primer, en la primera posición vamos a poner un print f LCD put c coma y entre comillas lo que queramos escribir en este caso yo voy a escribir lo siguiente la temperat temperatura eh, aquí con diagonal invertida n vamos a dar un salto a la línea de abajo ya que no cabe todo por el tamaño del display y escribimos lo demás es dos puntos Ahora lo siguiente que escribiremos será eh, como tal la variable, para ello vamos a poner el siguiente carácter, ponemos el símbolo de porcentaje y una U, le damos espacio y ponemos en este, grado, en este caso la C de grados centígrados, cerramos las comillas, ponemos una coma y eh, pondremos la variable que se va a escribir en el porcentaje U, que en este caso es la de temp cerramos y punto y coma ahora esto le vamos a poner un delay y listo ya eh, tenemos la parte del LCD ahora simplemente pondremos la condición de que si la temperatura es mayor a 40 o al número que ustedes quieran pues que se encienda un led así que para, los, para hacer eso vamos a poner if temp es mayor que 40 enter, output y un bajo B o donde quieran que se donde vayan a conectar su LED o lo que sea que vayan a conectar para, para hacer como el tipo de alarma vamos a ponerlo en 0x01 con esto le estamos diciendo que se va a encender el pin B0 y en este caso para que si no es mayor a 40 se apague, se mantenga apagado el LED, vamos a poner un else output y un bajo B 0x0 y punto y coma. Y de esta forma ya terminamos la programación. Como pueden ver es realmente sencilla y bastante corta. <coughs> vamos a proceder a compilarla. Como pueden ver no tiene ningún error. Y ahora les mostraré cómo hacer la simulación en Proteus. Listo, ya estamos aquí en el Proteus. Lo primero que haremos será pues, poner nuestro pick. Para esto nos vamos a el, la ventana de componentes. Le damos a la letra P. Y escribiremos el nombre de nuestro pick. En este caso es el pick 18 f 4550 Como les dije, pueden probar con, con otro tipo de picks. No hay ningún problema. Lo ponemos. Vamos a mandar el pin 1 a positivo, ya que este es el pin de reset y si no lo mandamos ahí pues se va a estar reseteando indefinidamente el pic lo siguiente que haremos será poner el reloj el reloj externo con un cristal de cuarzo vamos a buscar el cristal lo ponemos por aquí ponemos dos capacitores okay. lo ponemos por aquí vamos a acomodarlo un poco mejor estos cristales van a ser de 22 picofaradios
vamos a conectarlos de esta manera vamos a poner la tierra por acá abajo la conectamos aquí y vamos a cerciorarnos de que sea de 4 MHz este puede ser de 4 de 20 como ustedes gusten ahora lo vamos a conectar a estos dos pines de aquí uno este lado aquí y este otro lado por acá listo ya tenemos conectado el cristal lo siguiente que vamos a hacer va a ser conectar el LCD para ello nos vamos aquí a la ventana de componentes y buscamos LM016 que como podemos ver es el display de 16x2 lo ponemos por aquí y vamos a realizar las siguientes conexiones en el BCS en el primer pin vamos a poner la tierra en el BDD vamos a poner el positivo vamos a voltear esto vamos a acomodarlo por aquí y el tercer pin es para regular el contraste para ello vamos a utilizar un potenciómetro el cual lo vamos a encontrar aquí este por aquí lo conectamos por acá y conectamos el, el pin de en medio del, del pote aquí y del otro lado simplemente vamos a conectar un positivo y un negativo o una tierra listo ahora vamos a conectar los demás pines que van conectados al pic primero el r el rs va conectado al d1 al D1 de nuestro nuestro pic el RW va al D2 y el E va al D0 luego de ahí nos vamos a saltar hasta el D4 esto, esto los dejamos así del D0 al D3 lo dejamos vacíos al D4 lo conectamos al D4 y así el D5 al D5 y así listo ya tenemos conectado el LCD ahora vamos a conectar el sensor el LM35 simplemente lo buscamos aquí como LM35 le damos ok es el primero que nos sale y lo ponemos por aquí en este caso el pin 2 lo vamos a conectar al A0 el pin 1 lo vamos a conectar a positivo y el pin 3 a tierra listo ahora simplemente nos falta poner el led que nos va a funcionar como alarma ahora vamos a poner aquí led y vamos a poner mmm, por ejemplo el verde lo ponemos por aquí lo conectamos al acero ahora ponemos una resistencia la resistencia la ponemos por acá abajo le cambiamos al valor a 330 o 220 como ustedes gusten y ya por último ponemos la tierra y listo ya quedó nuestro circuito completamente hecho ahora simplemente tenemos que cargar el programa para ello vamos a darle doble clic al pic vamos a donde nos dice program file vamos a abrir la a darle el botoncito que tiene como que una carpeta y aquí vamos a seleccionar nuestro archivo de temperatura listo le damos ok y ahora simplemente nos toca darle a correr la simulación la corremos y podemos ver que ya se nos encendió el led el lcd eh, tenemos aquí desplegado cuánto, cuánto está midiendo la temperatura vemos que aquí dice 27 en el, en el sensor y en el LCD dice 27 también si empezamos a cambiarlo va a cambiar vemos ahí que están 31, 32, 33 voy a subirlo a más de 40 para ver cuándo se enciende el LED 
ahí está, 41, se enciende el LED, si seguimos subiendo pues se va a mantener encendido el LED y en caso de que bajemos de 41, pues se apaga. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, esperamos que les haya gustado el video, no olviden suscribirse al canal y dejar su me gusta si les gusta este tipo de videos, si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios y con gusto la resolveremos. Eso es todo por hoy, hasta luego.